வெல்கம் டு சென்னை மைண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் மிஷின் லேர்னிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பேசிக்ஸில் இருந்து புரிஞ்சிக்க போகிறோம் மிஷின் லேர்னிங் ஸோ இதை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்னா முதல்ல அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மிஷின் மிஷின் வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு இன்புட் கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமாக தான் நம்ம மிஷின் சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து ஒரு ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட்டாக இருக்கணும் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறத இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலயமா பார்ப்போம் ஒரு சைக்கிள் எடுத்துக்கோங்க இந்த சைக்கிளில் நீங்கள் பெடல் பண்ணுறீங்க ஸோ பெடலிங் அப்போ ஒரு ரெவல்யூஷன் ஆஃப் பெடல் பண்ண போது சைக்கிள் வீல் எவ்வளோ மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்கலாகவோ இல்லை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணாவோ இல்லை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் மூலயமாவோ உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஒரு ஒரு தடவை பெடல் பண்ணோன்னா சைக்கிள் எவ்வளோ மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இன்புட் நம்ம சைக்கிள் பெடல் பண்ணுறது இன்புட் நம்மளுக்கு சைக்கிள் மூவ் ஆகிறது வந்து ஒரு ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட் இதே ஒரு அன்ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட்டாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சப்போஸ் உங்கள் சைக்கிளில் செயின் வந்து சரியில்லைன்னு வச்சுப்போம் இப்போ நீங்கள் வந்து பெடல் பண்ணுறீங்க நீங்கள் பெடல் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் சைக்கிள் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது சம்டைம் செயின் வந்து லூஸாக சுற்றுது அந்த மாதிரி சமயத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட்டாக இருக்காது அது வந்து ஒரு அன்ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட்டாக இருக்கும் இல்லை ஒரு எரர் இருக்கிற அவுட்புட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல சைக்கிள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிஷின் அந்த மிஷினில் வந்து நீங்கள் இன்புட் கொடுக்க போது அது ஒரு ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட் கொடுக்குது இப்போது இந்த மாதிரி உலகத்தில் இருக்கிற சிஸ்டம்ஸ் எதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்புட் கொடுக்க போது நம்மளுக்கு ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட் கொடுக்குதோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து மிஷின்ஸ்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு சிஸ்டமில் ஒரு கேல்குலேட்டரை எடுத்துக்கோங்க சிஸ்டம்குள்ளே நீங்கள் விண்டோஸில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கேல்குலேட்டர் இருக்கும் இல்லையா அந்த கேல்குலேட்டரை எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து அந்த கேல்குலேட்டர் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு மிஷினாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அந்த மிஷினில் வந்து நீங்கள் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறீங்க உதாரணத்துக்கு டூ ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறத கொடுக்குறீங்க ஸோ டூ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கொடுக்க போது உங்களுக்கு ஏற்கனவே அதோடய பதில் தெரியும் ஃபோ ஃபோர் தான் வரணும் அப்படிங்கிறது அப்போ வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்சர் குத்துச்சுன்னா ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு மிஷின் அது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட் கொடுக்குற ஒரு மிஷின் அந்த சாஃப்ட்வேர் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த மிஷினால் ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட் கொடுக்க முடியுது ஸோ இதுதான் வந்து மிஷின் இப்போது நம்ம அடுத்தது இந்த மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் மிஷின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மிஷின் இஸ் சம்திங் தட் டேக்ஸ் இன்புட் அண்ட் கிவ்ஸ் எ ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட் ஓகேவா அன்ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத இல்லை நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத அவுட்புட் கொடுக்குறது தான் அன்ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட் அது வந்து மிஷின் செய்யாது பட் இந்த இடத்துல மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற அந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த மிஷின் இஸ் கோயிங் டு லேர்ன் என்ன லேர்ன் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அன்ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட் தரதுலேருந்து ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட் தரதை வந்து மிஷினே லேர்ன் பண்ணிக்க போகுது ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம மிஷின் லேர்னிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மிஷின் லேர்னிங்கை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலயமா பார்த்துருவோம் பிக்ஸா ஆர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதே மாதிரி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பும் இருக்குது ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனும் இருக்குது ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து பேக்ரவுண்ட் ரிமூவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ கடந்த ஒரு வருஷமாக இந்த ஆப்பை நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கடந்த ஒரு வருஷத்துக்கும் இப்போது இருக்கிற அந்த பிக்ஸா ஆர்ட் பேக்ரவுண்ட் ரிமூவரும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் போன வருஷம் என்னோடய வீடியோஸ்க்காகவோ இல்லை என்னோடய பர்சனல் யூஸஸ்க்காகவோ நான் என்னோடய ஃபோட்டோவை கொடுத்து பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ண சொல்லி அந்த பிக்ஸா ஆர்ட் அந்த ஆப் கிட்ட சொல்ல போது அது வந்து கொடுத்த அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அன்ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்புட்டாக இருந்தது அதாவது அந்த அவுட்புட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சரியாகவே ரிமூவ் பண்ணாது என்னோடய பேக்ரவுண்டை ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் அங்கங்கே வந்து நம்மளுக்கே வந்து பேக்ரவுண்ட் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்த அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய ஃபோட்டோவை கொடுக்க போது இப்போது அது வந்து எனக்கு கரெக்டாக வந்து பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணி தருது ஸோ இதுக்கு வ
மிஷின் லேர்னிங்னு சொல்லப்போது ஹியூமன் இஸ் ஆல்சோ ஏ பயாலஜிக்கல் மிஷின் தாங்க நம்மளும் ஒரு மிஷின் தான் ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசில் வந்து நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மோர் தென் ஒன் அண்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருந்திருப்போம் ஸோ நம்ம வந்து பெர்ஃபெக்டாக நடக்கிறதுக்கு எப்போ ஆரம்பிச்சிருப்போம்னா மோர் தென் த்ரீ இயர்ஸில் தான் நம்மளுக்கு பெர்ஃபெக்டாக ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆரம்பிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த கேப்பில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி லேர்ன் பண்ணியிருக்கோன்னா பை மிஸ்டேக்ஸ் பை டூயிங் மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்க போது நம்மளால் சரியாக நடந்திருக்க முடியாது நம்ம கீழே விழுந்துருப்போம் ஸோ அந்த ஒரு வழி இல்லை நம்ம வந்து அந்த ஒரு மிஸ்டேக் வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு கற்றுக் கொடுக்குது அந்த கற்றுக்கிறது மூலியமாக நம்ம வந்து பெர்ஃபெக்டாக நடக்க ஆரம்பிச்சிருப்போம் அதாவது கிராவிட்டியை வந்து பெர்ஃபெக்டாக நம்ம பாடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பேலன்ஸ் ஆகி நடக்க நம்ம கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்போம் இதே மாதிரி தாங்க மிஷின் ஆரம்பத்தில் வந்து நம்ம இந்த மிஷின் லேர்னிங் ஓட ப்ரோக்ராம் கொடுத்த உடனே அது வந்து பெர்ஃபெக்டான அவுட்புட் கொடுக்காது ஆரம்பத்தில் நம்மளுக்கு வந்து என்னடா இது அவுட்புட் இவ்வளோ கேவலமாக வருதுன்னு தான் தோணும் பட் நாட்கள் போக போக அதுக்கு கிட்டே இருக்கிற டேட்டா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்க போது நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் பிரமாதமாக வரும் இல்லை எக்ஸாக்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மிஷின் லேர்னிங் கூட லேர்ன் பண்ணுறது மூலயமா தான் நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட்டை வந்து பர்ஃபெக்டாக கொடுக்க ஆரம்பிக்குது மிஷின் லேர்னிங்க்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேட்டாங்க உங்களுக்கு வந்து டேட்டா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மிஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் செய்கிறதுக்கான நாலேஜ் வந்து உங்கள் கையில் இருக்கணும் ஸோ மிஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமிங் வந்து பைத்தான் மூலியமாக தாங்க செய்கிறாங்க இப்போதைக்கு ஸோ பைத்தான் மூலி பைத்தானோட நாலேஜ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா மிஷின் லேர்னிங் வந்து நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு பைத்தான் தெரியலன்னா இந்த வெப்சைட்டில் கூட போய் நீங்கள் மிஷின் லேர்னிங்கை சும்மா பார்த்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த வெப்சைட்டோட பேர் என்னென்னா டீச்சபிள் டாட் வித் கூகுள் டாட் காம் இந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சபிள் மிஷின் டாட் வித் கூகுள் டாட் காம் குள்ளே இருக்கும் இது வந்து ஒரு மிஷின் லேர்னிங் வெப்சைட்னு சொல்லலாம் இந்த மிஷின் லேர்னிங் வெப்சைட்டில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெட் ஸ்டார்டட்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி இப்போ நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மிஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து இமேஜை வச்சு இன்னொன்று வந்து ஆடியோ வச்சு மூணாவது ஃபோர்ஸை வச்சு இப்போ நம்ம வந்து இமேஜை வச்சு இருக்கிற ப்ரோக்ராமை கிளிக் பண்ணி போவோம் ஸோ இமேஜை வச்சு ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ்னு இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இமேஜையும் இன்னொன்றரோட இமேஜையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த மிஷினால் என்னோட இமேஜை வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியுதா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து நம்ம இதில் வந்து கிளாஸஸை வந்து மாற்றுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஒன்றில் வந்து அதர்ஸ் கொடுப்போம் அதுக்கடுத்தது வந்து செகண்ட் ஒன் வந்து மை ஃபோட்டோ ஸோ அதர்ஸில் வந்து வேற ஒருத்தரோட முதல்ல அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ சூஸ் இமேஜஸ் கொடுத்து இப்போ இவரோட ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட என்னோட ஃபோட்டோவை வந்து நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாடலை வந்து ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ தான் இப்போ வந்து நம்ம டேட்டா கொடுத்துட்டோம் மிஷின் லேர்னிங்கான அதை வந்து மாடல் ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெப்கேம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இதில் வந்து என்னோடய ஃபேஸ் தான் இருக்குது பட் கீழே அவுட்புட் பாருங்களேன் என்னோடய ஃபேஸ் வந்து மேக்சிமம் வந்து அவ அதரில் தான் வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி காமிக்குது ஸோ இதோட மாடல் வந்து ஒரு எரர் இதோட அவுட்புட் வந்து அன்பிரடிக்டபிள் அவுட்புட் இல்லைனா எரர் அவுட்புட் ஸோ இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஒரு அவுட்புட்டு கரெக்டான அவுட்புட்டே கிடையாது ஸோ இதை எப்படி நம்ம கரெக்டாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்ணலான்னா இன்னொன்று ஃபோட்டோ என்னோடதை வந்து மறுபடியும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த தடவை வேறு மாதிரி வேறு கலர்லேயோ வேறு மாதிரி இருக்கிற ஃபோட்டோவையும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் என்னோடது ஸோ இப்போ இன்னொன்று ஃபோட்டோ இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இன்னொன்று ஃபோட்டோவும் வந்துருச்சு இப்போ வந்து மறுபடியும் இந்த மாடலாக நான் ட்ரெயின் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மாடல் வந்து ட்ரெயின் ஆகி முடிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த மிஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த ஃபேஸை கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த மிஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் வந்து ப்ரெடிக்டபுள் அவுட்புட்டை கொடுத்துருக்கு இல்லை கரெக்டான அவுட்புட் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம்
ஸோ இந்த கூகுள் மேப்ஸில் வந்து நான் இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு பார்க்குக்கு போகணுன்னு விருப்பப்படுறேன் ஸோ அதை வந்து நான் டேரக்ஷன்ஸில் போய் சர்ச் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து கூகுள் அந்த ஆப் வந்து கூகுள் மேப்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை வந்து ரிசல்ட்டாக கொடுக்கும் ஸோ இது வ இதுக்கு வந்து நம்ம மிஷின் லேர்னிங் தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இந்த ப்ரோக்ராமிங் மிஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமிங்கில் இப்போ நம்ம பண்ண சர்ச்சுக்கு வந்து மிஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமிங் தேவையில்லை ஏன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் கேல்குலேட்டிங் இன்புட் அவுட்புட் அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸை கேல்குலேட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருது இப்போது அதே கூகுள் கிட்ட நம்ம இன்னொன்று கண்டிஷனையும் வைக்கிறோம் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சிங்கன்னா நான் வந்து அந்த இடத்துக்கு சீக்கிரமாக போகணும் அதே நேரத்தில் வந்து நான் போகிற இடத்துல டிராஃபிக் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருக்க போது கூகுள் வந்து முதல்ல என்ன சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும்னா டிராஃபிக் டேட்டாவை சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த டிராஃபிக் டேட்டாவை சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு அடுத்த வர ரிசல்ட்டில் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் எங்கே பார்க்குக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சுருந்தேன் இல்லையா அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ரூட்டாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ கூகுள் வந்து பல ரூட்ஸை காமிக்கும் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு டிராஃபிக் டேட்டாவை ஃபேஸ் பண்ணி ஸோ முதல்ல வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் காமிச்சது அடுத்தது அதுக்கிட்ட இருக்கிற டிராஃபிக் டேட்டாவை வச்சு இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெட்டரான ஃபாஸ்டான ரூட் இப்போ காமிக்குது ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து ஒரு மிஷின் லேர்னிங் தான் இப்போ இந்த மிஷின் லேர்னிங்க்கு முக்கியமாக கூகுளுக்கு என்ன தேவைப்பட்டதுன்னா டிராஃபிக் டேட்டா ஸோ அந்த டிராஃபிக் டேட்டாவை யார் தரோம் நம்ம தான் தரோம் அது எது மூலியமாக தரோம் ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்ஸ் மூலியமாக தரோம் ஸோ ஒரு மிஷின் வந்து டிராஃபிக் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கரெக்டான ரூட்டு தருது இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த மிஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணுது இந்த ரூட்டில் போனால் இப்படி இருக்குது இந்த டேட்டா வந்து இவ்வளோ இருக்கிறதுனால அதை ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கரெக்டான ப்ரெடிக்டபிள் ஒரு டேட்டாவை கொடுக்குது சம்டைம் அது வந்து கரெக்டாகவும் இருக்கும் சம்டைம் வந்து நீங்கள் போகிற ரூட்டில் கூகுள் காமிக்கும் டிராஃபிக்னு பட் அங்கே டிராஃபிக்கே இல்லாமலே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியும் கூகுளில் நடந்துருக்கு என்னடா இவன் மிஷின் லேர்னிங்க்கு டேட்டா தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறானே அப்போ வந்து கூகுள் இந்த மாதிரி ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி ஆட்கள் கிட்ட தானே டேட்டாஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு சாதாரண கிராசரி ஷாப் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட உங்கள் கையில் வர கஸ்டமரோட டேட்டா இருந்தால் கூட போதுங்க நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி உங்களோட பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எந்த கஸ்டமர் என்ன வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து டேட்டா வந்து உங்கள் மிஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணி உங்கள் கையில் சொல்லிச்சுன்னா அது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து உங்கள் கஸ்டமருக்கு தேவையானதை வந்து நீங்களே வந்து அவங்களுக்கு மெசேஜ் மூலியமாக அனுப்பலாம் இல்லை அவங்க தேடி வர பொருட்களை வந்து சப்போஸ் ஸ்டாக்கில் வந்துருச்சுன்னா நீங்களே வந்து அவங்க கையில் மெசேஜ் மூலியமாக கன்வே பண்ணலாம் அப்போ வந்து உங்களோட சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது மூலியமாக ஒரு கிராசரி ஸ்டாப்பில் இருந்து பல்வேறு துறைகளில் வந்து இந்த மிஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமிங் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் மிஷின் லேர்னிங் பற்றி தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் ஸோ வர வீடியோக்களில் வந்து நீங்கள் வந்து டேட்டா சயின்ஸ்னால் என்ன டேட்டா சயின்ஸ்க்கும் மிஷின் லேர்னிங் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வார்த்தைகள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டடாக இருக்குது ஸோ ஆனால் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம கிளியராக இந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஒரு ஃப்யூச்சருக்கான ப்ளேலிஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த ப்ளேலிஸ்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து சென்னை மைசை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோவுக்கு லைக்கும் கொடுத்துருங்க நான் வேறு ஏதாவது டாபிக் பேசணுன்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுத